তো এই ট্যাঙ্কটা হচ্ছে আমাদের মেইনলি একটা টেম্পোরারি সেট আপ ছিল এবং এইটার ভেতরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অল্প কিছু কোরালও রাখছিলাম আর বেশ ভালোভাবেই চলতেছে যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা মাশরুম কোরাল আছে গ্রিন হেয়ারি মাশরুম আর এখানে একটা রিকর্ডিয়া মাশরুম আছে এটা এখন ওপেন হয় না ঠিক করে লাইট দিয়েছিলাম একটু আগে তো যাই হোক এখন এই ট্যাঙ্কটা তো এভাবে আর কি রাখা যায় না সো আমরা একটা নতুন সেট আপ করে অনেক দিন আর কি মাথা ভেতর ঘুরতেছিল কিন্তু অনেক দিন ধরে একটা নতুন সেট আপ করতে পারতেছিলাম না মানে একটু টাইম পাচ্ছিলাম না তো এখন যেহেতু একটা নতুন সেট আপ আমরা করবো তো ভাবলাম যে একটা টিউটোরিয়ালি বানিয়ে ফেলি যাতে আপনাদেরও একটু হেল্প হয় এবং আপনারাও যারা সল্ট ওয়াটার সেট আপ করতে চান কম বাজেটের মধ্যে তাদেরও আর কি তারাও আপনারা ভালোভাবে করতে পারেন তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা একটা ট্যাঙ্ক বানিয়েছি এই ট্যাঙ্কটা আমরা মেনলি সেট আপ করবো মানে এইটার থেকে আমরা ট্রান্সফার করব এইটাই তো এটা হচ্ছে আপনার স্টেপ বাই স্টেপ প্রতিটা জিনিসই ইনশাল্লাহ দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের স্যান্ড নিয়েছি আর পিছনে ব্যাগ সাম্প আছে দুইটা কম্পার্টমেন্টে যেহেতু বারো কিউবের ট্যাঙ্ক দুইটা কম্পার্টমেন্টেই না করার শুরুতে আমাদের যেটা লাগবে সেটা হলো সল্ট মিক্স করা এখানে আমরা সাত কেজি অর্থাৎ সেভেন লিটার্স পানি নিয়ে নিয়েছি যেহেতু ফ্রেশ ওয়াটার হচ্ছে এক লিটারে এক কেজি হয় তো আমরা ওয়েট মেশিনে এটা হচ্ছে সেভেন লিটার্সই নিয়েছি এবং এখানে আমাদের রেড সি কোরাল প্রো সল্ট আছে দেখতে পাচ্ছেন রেড সি কোরাল প্রো সল্ট এই সল্টটা আমরা হচ্ছে এই সাত লিটার পানিতে টু ফিফটি গ্রাম মিক্স করবো তাহলে আমাদের স্যালিনিটি ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ হবে এটাকে জিরো করে নিই এই যে সল্টটা দেড় এক কাপ পরিমাণ আছে এই যে আমার এই কাপটার ওজন হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ গ্রাম সো টোয়েন্টি ফাইভ এখান থেকে মাইনাস করলে হচ্ছে টু ফিফটি হচ্ছে সো টু ফিফটি মানে আড়াইশো গ্রাম আর কি সল্ট আর এটা হচ্ছে আমার রিভার্স অসমোসিস ড্রিঙ্কিং ওয়াটার যেটা আরও আরও সিস্টেমের ওয়াটার সেভেন লিটার্স এবং এই এই সল্টটা আমরা এখন এর ভিতরে দিয়ে দিব আর সবসময় আমি এটা খেয়াল রাখবেন যে আমরা কিন্তু সল্ট ইন ওয়াটার নট ওয়াটার ইন সল্ট মানে আগে সল্ট অ্যাড করে তারপর ওয়াটার ইউজ করবেন না আগে ওয়াটার অ্যাড করে মানে আগে পানি নিয়ে তারপরে হচ্ছে আপনার তার ভিতরে সল্ট ইউজ করবেন সল্টটা অ্যাড করবেন সো এটা স্লোলি অ্যাড করবেন ওকে তো সল্ট অ্যাড করার পরে এবার আমরা এর ভিতরে একটু ওয়েভ মেকার অথবা একটি পাওয়ার হেড দিয়ে দেবো এই সল্ট মিক্স বাকেটের মধ্যে ইয়েটা আমাদের আর এস থ্রি থাউজেন্ড মডেলের ওয়ান থাউজেন্ড এল পি এইচের একটা পাম্প দিয়ে দিচ্ছি এবং এটা ইনার ফ্লো প্রডিউস করবে সল্টটাকে ভালোভাবে মিক্স করার জন্য ইন এই যে আউটলেটটা অবশ্যই নিচের দিকে বা সাইডের দিকে দিবেন উপরের দিকে দিলে কিন্তু পানি বাইরে চলে আসবে বালতির সল্টটা মিক্স করা শুরু হয়ে গিয়েছে এবং এটা এভাবে তিন চার ঘন্টা রাখলে ফুল সল্টটা একদম প্রপারলি মিক্স হয়ে যাবে তো তিন চার ঘন্টা পরে তিন চার ঘন্টা সল্টটা মিক্স হওয়ার আগে আমরা ট্যাঙ্কটির বাকি যে সেট আপটা হয়েছে সেই সেই সেট আপটা করে ফেলবো স্যান্ড এবং বাকি যে অ্যাক্সেসরি ইয়েগুলো অ্যাক্সেসরিজগুলো লাগাইতে হবে এগুলো আমরা লাগিয়ে ফেলবো সবার আগে আমরা সাম্পের পার্টিশনটা সেট আপ করে ফেলবো এবং এখানে আমরা নিচে দেব সিরামিক হিং তার উপরে দেব সিনথেটিক কটন এবং এই যে পার্টিশনের গ্যাপটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা সিনথেটিক কটন দিয়ে আটকে দেবো যাতে পানিটা প্রপারলি এখান দিয়ে ফিল্টার হয়ে তারপরে হচ্ছে রিটার্ন পাম্পের সেকশন আসতে পারে তো আগে রিটার্ন পাম্পের এটা হচ্ছে আমরা অ্যাড করে নিই রিটার্ন পাম্পের আমরা এখানে রিটার্ন পাম্প হিসাবে ইউজ করতেছি চারশো এলপিএইচের যেহেতু বারো কিপ ট্যাঙ্ক চারশো এলপিএইচের ইনাফ একো স্পিডের ইন্টারনাল ফিল্টার এবং এটা হচ্ছে টোটাল প্লাম্বিং এবং প্লাম্বিংটা সেরে পাম্পের পার্টিশনের সেট আপ ডান আমাদের প্লাম্বিং করেছে এখানে এবং এখানে সিনথেটিক করণ দিয়েছি এরপরে আমাদের ইন্টারনাল যে এখানে হার্ড স্কেপটা করা হবে তারপরে আমাদের এখানে ওয়াটার অ্যাড করা হবে অথবা তার আগে স্যান্ড অ্যাড করা হবে তারপরে ওয়াটার ইউজ অ্যাড করা হবে এবং এর এরপরে হচ্ছে সিরামিক ক্রিম দিবো এখানে তারপর একটা সিনথেটিক কটনের লেয়ার তো গাইস আমাদের এই পুরনো ট্যাঙ্কটা আমরা হচ্ছে ডিসমেন্টেল করে ফেলেছি এবং এর ভিতরে পানিটা আছে জাস্ট আর এই যে নতুনটাকে এখানে সেট আপ করবো ওখানে রক আছে এই যে নতুন পানি আর স্যান্ড আছে তো স্যান্ডটা আমরা পরে দিব আগে প্রথমে আমরা রকটা স্কেপ করে নিব তো সব এটা মাথায় খেয়াল একটু সবাই খেয়াল রাখবেন স্কেপ করার সময় সল্ট ওয়াটারে যে আগে স্যান্ড দিবেন না আগে রকটা স্কেপ করে নেবেন নাইলে হচ্ছে আপনার অনেক ফিশ স্যান্ড মুভ করে 
তো সেট মুভ করার টাইমে আপনার রকটা ক্র্যাশ করতে পারে তো আগে ভালোভাবে রকটা বসিয়ে নেবেন আর বসিয়ে নিয়ে তারপরে স্যান্ড দিবেন তো রক বসানোর ক্ষেত্রে ফার্স্টে আমরা এখানে একটা সিনথেটিক কটন দিয়ে নিব প্রথমে যাতে সারফেসটা আর কি সফট হয় তো এর উপরে এবার আমরা বেস রক যেটা ফ্ল্যাট টাইপের একটা রক বসিয়ে দিব তো এই এই পিসটা আমরা বেস রক হিসাবে ইউজ করতেছি এবং ওই কর্নারে আর একটা রক বসিয়ে দিব কিছু খেয়াল রাখবেন যে হালকা রকগুলো উপরে দিবেন এবং ভারী রকগুলো নিচে দেওয়া ট্রাই করবেন এই রকটা একটু বড় ভারী তো এইটা আমরা সবার নিচে দিব খেয়াল রাখতে হবে যে মানে গ্লাসের থেকে যেন আলাদা ভাবে গ্লাসের থেকে দূরে থাকে গ্লাসের সাথে যদি বেশি কন্ট্যাক্ট থাকে তো গ্লাসে ওইখানে ফেটে যাইতে পারে গ্লাসটা এরপর আমরা হালকা রক যেগুলো আছে ওইগুলো উপরে করে বসিয়ে দেব মানে মনের মতো আর কি যেভাবে স্কেপ করলে সুন্দর লাগে বা সুবিধা হয় সেভাবে করে নেব এবং রক বসানোর সময় এটা খেয়াল রাখবেন যে প্রতিটা রক যতটা সম্ভব ইয়া নিজের মতো করে থাকতে দিবেন কোনোটাকে কোনোটার উপরে ঠেক দিয়ে রাখবেন না এতে করে কি হবে যে পরবর্তীতে ট্যাঙ্কে যদি কোনো রকমের ভাইব্রেশন বা কোনো গুতাগাতার লাগে তো রক মানে স্লাইড করার বা ক্ল্যাশ করার কোনো পসিবিলিটি আর কি থাকবে না এই রকটা জিএসপি কোরাল আছে এই রকটা আমরা এই রকের উপরে বসানো ট্রাই করতেছি রকটা একটু শেপটা একটু অড তো ওইটা ব্যাক সাইডে দিলে আরো বেশি ভালো লাগবে আমরা আমাদের নতুন ট্যাঙ্কে রক এবং স্যান্ড প্লেসমেন্ট করে ফেলেছি ফার্স্টে আমরা সিনথেটিক কটন দিয়ে তার উপরে রকটা এভাবে সাজিয়েছি এরপরে আমরা স্যান্ডটা তারপরে দিয়েছি এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ওদের প্লেসমেন্ট কিন্তু পুরোপুরি শেষ চাষ এবার পানি দিব এরপরে ফিল্টারটা অন করে রাখব তার কয়েক ঘন্টা পরে কিন্তু আমাদের যেহেতু সব কিছু সাইকেল এখানে তো আমরা কোরালটা অ্যাড করে দিতে পারব যেটা আমাদের প্রিভিয়াস ট্যাঙ্কে ছিল আমার সেট আপটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে সম্পূর্ণ সেট আপের ভিডিওটা দিতে পারিনি বলে খুবই দুঃখিত তবে ইতিমধ্যে এই সেট আপের কিছু ভিডিও ক্লিপস আপনারা দেখছেন আমি দেওয়ার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে কোরালগুলো কীভাবে আসে এবং এখানে ফিশগুলো কেমন আসছে এটা ভিডিওর মাধ্যমে আমি এইটাই দেখানোর চেষ্টা করছি যে খুব কম ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে বা খুব কম খরচে কিন্তু আপনারা একটা মেরিন ট্যাঙ্ক সেট আপ করতে পারবেন একটা মেরিন ট্যাঙ্ক সেট আপ করা কিন্তু খুব আহামরি কিছু না মানে মানুষ শুনে যেভাবে ভাবে যে মেরিন ট্যাঙ্ক খুব এক্সপেন্সিভ হ্যাঁ এটা সত্যি যে যদি আপনারা ছোট ট্যাঙ্ক সেট করেন তাহলে ছোট ট্যাঙ্কে মেনটেন্যান্স বেশি সো সেই হিসাবে খরচটা বেশি তুলনামূলকভাবে তবে ধরেন আপনারা একটা চার ফিটের একটা ট্যাঙ্ক করতে যদি এক লাখ টাকা খরচ হয় তো বারো কিউবের একটা ট্যাঙ্কে কিন্তু টেন থাউজেন্ডের মধ্যে কমপ্লিট করতে পারবেন যাদের মেনলি বাজেট কম তাদের ক্ষেত্রে এটা পারফেক্ট তবে আমি সবসময় রিকমেন্ড করব যদি আপনার বাজেট বেশি থাকে প্লাস যদি আপনার জায়গা স্পেস থাকে তবে অবশ্যই অবশ্যই বড় ট্যাঙ্ক প্রেফার করবেন কারণ বড় ট্যাঙ্ক বেশি স্টেবল এবং বড় ট্যাঙ্ক মেনটেন্যান্স কম বড় ট্যাঙ্কে কম্পারেটিভলি ওভারঅল হিসাব হিসাব করলে খরচ কম তো 
এটাই আজকে পর্যন্ত এই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন এবং সবসময় পাশে থাকবেন আর এমন আরও ভিডিও পেতে চাইলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন তো এটাই আর ভালো থাকবেন সবাই দেখাবে অন্য কোনো ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম